Legendás az averziót például a közösségi médiával szemben, saját e-mail címet sincsen. Ez igaz, de ez nem, nem mondom, hogy a közösségi médiával szemben, ez egy picit megint máshonnan ered. Nekem azzal volt a bajom, hogy az én életemben ez olyan mértékű változást hozna, hogyha még azzal is foglalkoznom kéne, hogy egyébként én próbáljak ezen a módon kapcsolatot tartani emberekkel, tehát még azt is nehezen tudom kezelni, hogy a telefonjaimat kezeljem, és a, azokat, akik ott megtalálnak, azokkal, hogy tudjak valahogy kapcsolatot tartani, nem hogy még mellette Twitteren is, Facebookon is, így is, úgy is, amúgy is a mai különböző csatornákon, és azt, azt meg én nagyon nem szeretem, hogyha úgy, tehát ebben komoly vitám volt még, hogy én nekem mobiltelefonom is már, már mindenkinek volt a környezetem, amikor nekem még nem volt, és amikor kérdezem, hogy miért nincs, hát és mondtam, hogy tökre értem, nagyon hasznos dolog, csak egyszerűen nem akarom, hogy folyamatosan elérhető legyek, nem lesz időm másra, hogyha nekem folyamatosan elérhető vagyok, hogy beszélgetnem kell Ehhez emberekkel. Képest? Mondom, hát a, a, csak abból indulunk ki, hogy, hogy ugye vannak ilyen info e-mail címek, a, tudom én, például a Szigetnél ott van egy ilyen, hogy a honlapon föl voltak sorolva a különböző kollégáknak az elérhető. És akkor az, az én nekem, mivel ténylegesen nincs semmilyen szigetes címem, ezért nem volt, hanem csak egy info telefon, vagy egy ilyen általános info volt. És például erre az általános info címre is szerintem azért ilyen heti tízes nagyságrendű olyan levél jött, ami nekem szólt. Aha. Na most, hogyha lett volna egy gerenda is e-mail címem, akkor jó esélye... Az napi tízes. Az napi tízes lett volna, és nekem tényleg nem. Tehát én azért 10-15 éven keresztül legalább az életem az úgy zajlott, hogy ilyen átlagosan napi 5, maximum 6 órát aludtam, mert már nem volt több időm mikor aludni. Most még ebből már, már hova lett volna időm még plusz leveleket megválaszolgatni, meg plusz ezzel is foglalkozni. Tehát volt egy pont, ahol ebbe kellett húzni egy határt, és azt mondja, hogy ha én szeretném azt, hogy, hogy közben csinálhassam azt, ami, amivel foglalkozni szeretnék, ami számomra fontos, akkor bizonyos dolgok totálból kell tartani. Business menü bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. De azért így egy kicsit rajzolódik ki most már előttem az, uh -huh. hogy mennyire vagy a végletek embere, hogyha valamit csinálsz, akkor azt rendesen csinálod, ha pedig tartasz tőle, hogy azt csinálod, uh -huh. akkor mi lesz, akkor azt egyáltalán nem csinálod. Hogyha csinálsz egy új bizniszt, akkor teljes szívvel. Szerintem az fontos, hogy, hogy tényleg az ember megtegye mindent azért, hogy a lehető legjobban csinálja azt, amit csinál. Az persze önmagában egy nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy a lehető legjobban. Tehát ki határozza meg ezt, vagy egyáltalán hol vannak ennek a mércéi, vagy hol van. Tehát azért ez, ez ugye önmagában egy kérdés. Tehát kell, hogy legyen erről valami víziót, hogy te mit szeretnél, vagy hova teszed ezt a mércét magadnak, vagy e, ilyesmi. De, de azt tudom mondani, hogy, hogy én nem hiszek abba, hogy ezt, ezt úgy lehet elérni, ahogy nagyon sokan ma gondolnak általában például a vállalkozói világra, vagy az üzleti világra, hogy, hogy ott, ott nagyon kemény olyan üzletemberek ülnek, akik mindent elkövetnek azért, hogy a másikból mindent kifacsarjanak, és csak ők járjanak jól, és nekik legyen ez a lehető legjobb, és a másik az nem érdekes, hogy mit gondol, meg mi lesz vele, meg nem tudom, egy ilyen alapvetően érzéketlen és kőkemény világ. Szerinted ez közhely? Szerintem ez inkább közhely, mint valóság. Vannak biztos ilyen üzletemberek, és vannak olyan filmek, ahol lehet ilyen sztorikat látni, és akkor a nem tudom. De, de, de én az igazság szerint elég régóta látunk. ebben a világban mozgok, és elég sok embert ismerek, és hogyha ha, ha ez így lenne, akkor már valószínűleg rég eltűntem volna ebbe a világba, hogyha mindenki így működne, mert én nem tudok ebben a közegben így működni. Engem mindig az érdekelt, hogy, hogy hogy lehet úgy például valakivel valamiről megállapodni, hogy abban azt érezzem, hogy mind a két fél elégedett. Mert szerintem, hogyha ez nincs meg, akkor az hosszú távon dráma. Tehát akkor mindenki azon fogja törni a fejét, hogy hogy tudna kilépni ebből a helyzetből, ahelyett, hogy benne maradni és működtetni ezt a helyzetet. Változás látsz az évtizedek során abban, hogy egyszer indultunk a kapati alőzmusból, aztán lettek ilyen win-win kapcsolatok, amit most mondasz, hiszen az, annak lesz eredménye, ami mind a két félnek jó. És most ott tartunk, hogy egyes kutatások szerint sok fiatal, aki most a közgázra jár, azt gondolja, hogy az viheti valamire Magyarországon, akinek állami megrendelései és megfelelő kapcsolatai vannak. 
Mondom, van, látok ilyen példákat, de én nem hiszek, tehát, hogy amikor engem arról kérdezgetnek, hogy egyébként akkor most a lehet-e sikerre jutni a politikai kapcsolatok nélkül, akkor én meggyőződésem, hogy igen, sőt, én el szoktam mondani azt is, hogy a Sziget sikerének szerintem az egyik legfontosabb titka az az volt, hogy nekünk piaci versenyben kellett helytállnunk. Hogyha mi is meg tudtunk volna élni, arról, hogy hát egyébként eltartanak minket közpénzből, ilyen támogatban. Egyetem biztos, hogy mindent megtettünk volna azért, hogy mi nemzetközileg is egy sikeres rendezvényt csináljunk, mert nem, nem lettünk volna rászorulva. Onnantól, hogy nekünk a, a, a vendégelégedettséget kellett nézni, azt, hogy eljöjjenek az emberek kifizessék egyet, és nem azt, hogy ki fogja helyettünk majd kifizetni a számlákat. Onnantól azt gondolom, hogy sokkal inkább tettünk meg mindent a sikerért. Akkor szép jó napot kívánok mindenkinek. Ez lesz a, a csirkénk. Hmm. Ez egy emblematikus ételünk, ezt most kísérleteztük ki. Egy pár hónappal ezelőtt, de mivel a karcsi már egy pár hónapja nem volt nálunk, ezért most neki ez egy új gyorság lesz. Úgyhogy köszönjük, így. És igazándiból ugye kritikát nagyot nem fogunk többet hallani, mert ugye még soha nem mondtál negatívat. Úgyhogy de azért udvariasságból már megkérdezzük, hogy hogy Nem, mindig jót csináltok. <gül> Igen, ezt a csirkét ugye minden vasárnap és szombaton csináljuk csak. Hogy miért adunk hozzá őszibor, az befőttet, ugye ez nagyon egyszerű, mert az én édesanyám nekem minden vasárnap azt adott, úgyhogy most ti is így fogjátok kóstolni. Jó étvágyat kívánok! Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen! Erika, mit szeret a legjobban főzni? Mit szeret a legjobban főzni? Mert igazából szerintem szeretné a legjobban kísérletezni szeret. Tehát, hogyha így valahol jártunk, valamit látott, ami, ami mondjuk te, megtetszett neki, mint ötlet, akkor azt megpróbálja ő is, hogy akkor otthon ezt hogy lehet milyen meg, megvalósítani, meg lát valami, mit tudom én, az indexen, vagy a nem tudom hol valami cikket, hogy valahol valami blogon, vagy egyéb például követ egy csomó, Éttermet, meg séfet, meg mindenféle, és akkor lát valahol egy jó képet, hogy hú, ez milyen jó, akkor ő megpróbálja kitalálni. Tehát ő nem, nem szakácskönyvből főz, uh -huh. tehát az fontos, hogy nem recepteket főz le. És mindig is ilyen volt? Vagy melletted lett ilyen gasztró? Uh -huh. Hát azt hiszem inkább mellettem lett, mert ugye amikor mi megismerkedtünk, akkor ugye 21 éves volt. Uh -huh és még kevésbé voltak ilyen klasszikus éttermi élményei, de ő sokkal nyitottabb, meg sokkal... Hát szerintem az ízlése is jobb, mint az enyém, meg, meg azáltal, hogy ő nem válogató, sokkal bevállalósabb. Business menu bomber a Krisztinával, a menedzser szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Megkapta tavaly a menedzser szövetségtől a menedzser a társadalomért díjat, nyilvánvalóan nem véletlenül. Nem egy konkrét dologért, hanem félig meddig egy életműért. Mit jelentett neked a Magyarországon való személyes részvétel felelősségvállalás? Azt ugye, hát te voltál Lázi asszonya ugye a magának, annak a gála műsornak, ahol ezt a díjat kaptam, ezért te tudod, de hogy egyébként én ott is a, a, mondjuk, hogyha az ilyen köszönő beszédemben azt mondtam, hogy én valószínűleg tartom, hogy az én esetemben azért rám esett a választás, mert hogy nekem nem csak a a vállalkozásaimon túli tevékenységemben próbálok valamilyen szinten odafigyelni arra, hogy, hogy a közügyekért vagy a közjóért tegyek, hanem nekem nagyon sok esetben átfedésben van a tevékenységem a vállalkozásaimmal is, abban, hogy, hogy sok embernek ezek örömet okoznak, vagy valamilyen módon az életüknek azt a részét erősítik, ami, amitől úgy érzik, hogy, hogy, hogy jó a hétköznapokban élni. De ezen túl is persze az én életemnek vannak olyan területei, ahol akár csak a személyes érdeklődési köröm mentén, akár olyan ügyekben, amiben azt érzem, hogy ezek fontos dolgok, amihez valamit én is hozzátehetek, hogy egy előrébb menjen, próbálok segíteni. Annó, ugye, ahogy említetted, például ezt a Szeretem Magyarországot klubot, ennek is az, az alapításakor nekem elsődlegesen. Nem az volt a, a mondandóm, hogy most Csináljunk egy olyan szervezetet, ami majd valahogy valamit hát, ha tud tenni azért, hogy majd itt alapjaiban megváltozzon a magyar 
társadalom gondolkodása, vagy a, a közkultúra, vagy a nem tudom. Tehát, bocsánat, annyit talán érdemes azért ezzel elmagyarázni, mert nem tudom, hogy ez mennyire tudja bárki, hogy mi ez a Szeretem Magyarországot klub. Ez ugye valamennyire sikert elért általában közszereplő üzletemberektől, tudományos területekig, sporttól, művészetekig, különböző területeken sikereket elért embereknek egy olyan zárt körű klubja, ami arról szól, hogy egyrészt vannak havonta programok, ahol összejárunk és beszélgettünk, meghallgatunk hasonló embereket, akik szintén valahol a maguk területén sikert. És annyit hadd tegyek csak hozzá a... nézőkedvéért, hogy különböző világnézetű és politikai habitusú ízlésű emberek. Ez is Igen, igen, fontos. csak pont ezt akartam elmondani, hogy, hogy annyira sajnos elfajult ez a világ, hogy ma már nagyon kevés olyan hely van, ahol ezt nem valamilyen színezettel teszik, vagy nem valamihez való tartozásnak az előfeltétele, hogy te befogadást mm. nyerj egy ilyen közösségbe. Vagy a, mm. Hogy egy homogén és, doboz hogy, legyen. És, és hogy, hogy én meg pont azt mondtam, hogy, hogy én azt szeretném, hogy, hogy ahogyan én is az életemben megéltem azt, hogy ahogy sikeresek lettek a vállalkozásaim, és ezáltal én is esetleg többet szerepeltem a médiába, úgy egyre inkább az, hogy mi az én véleményem, az egyre inkább számított az én környezetembe olyan dolgokban is, amihez egyáltalán nem biztos, hogy értek. De ettől mégis azt gondolták a környezetembe, hogy ha ezt én mondom, akkor arra esetleg jobban odafigyelnek, mert hát én már valami besikereket értem. Én csak azt mondtam, hogy ez egy felelősség. Ezzel a felelősséggel meg kell próbálni úgy élni, hogy azokat az embereket, akik hasonló élethelyzetben vannak, hozzuk össze egy olyan közösségbe, ahol megtehetik azt, hogy minél felkészül szültebbek legyenek ilyen kérdésekben is, és eljönnek ahhoz olyan szakemberek, és elmondják azzal kapcsolatosan a tudnivalókat, akár olyan kérdésekről is, amit mondjuk a médiából nehezebb lenne a hitelesen megtudni a politikai kérdésekben, vagy olyan gazdasági, vagy olyan kérdésekben, amiben nem biztos, hogy bárki szívesen megnyílik a nagy nyilvánosság elő, és ezáltal egy picit egy ilyen önképző körként hozzunk egy olyan társaságot létre, akik, akik utána az itt elhangzott információt formációk alapján picit talán felkészült ebben tudnak egyéb kérdésekben is véleményt megfogalmazni. Hányszor szokták tőled kérdezni, vagy rólad komolyan feltételezni, hogy politikai pályára lépnél? Hát szerintem most már mindenkinek egyértelmű, hogy nem. Az elején voltak ilyen típusú feltételezések, hogy majd hát, ha ebből párt lesz, meg hát, ha ebből nem tudom mi lesz, de azért most már 14 év távlatában azért mindenki rájött, hogy nem lesz. A ez persze megint olyan, hogy ez lehet, hogy az elején azok, akik azt gondolták, hogy akár ez is benne van, mint lehetőség, azokban egyfajta csalódottságot keltett, hogy nem lett belőle. De ezt, nem ezt volt ilyen tervet is... soha. Hát, sőt, hát a, a legelején elmondtuk, hogy ez, ez egy fontos szempont ebből a szempontból a Szeretem Magyarországot klubnál, hogy ez egy pártpolitika mentes dolog akar lenni. Nem azon a módon, hogy nem érdekel minket, hogy mi történik a politikában, sőt, az kifejezetten érdekel, sokszor hívunk politikusokat előadóként, csak egyrészt mindenféle oldalról, másrészt meg azért, érdekel minket, hogy mit miért tesznek. Tehát én azt gondolom, hogy ez arra jó, hogy egyszerűen állampolgárként az ember úgy érezhesse, hogy tett valamit azért, hogy ő, ő egy picit felkészültebb, és ezáltal a, a többiek számára is valamilyen módon e, jobb közvetítő tudjon lenni ezekben a, a kérdésekben, ami történik ebben az országban. Mennyire finomodott a hallásod, vagy lettél óvatosabb a tekintetben, hogy létezik-e párt politika semleges szintér és közeg, főleg például az idén történtek után, hogy a, a Volt Fesztiválon a kormány kritikusai Orbán propagandának tartották az úgynevezett társadalmi hirdetést, ami megjelent a miniszterelnök a Nagy Imre temetése mondott beszédével, amit a Volt Fesztivál képviselői nagyon vehemenes csend száfoltak. Meggyőződés, hogy nem azért volt ez a reklámfilm, mert ők azt akarták, hogy valaki valakire szavazzon. De attól még ezt mindig el szoktam mondani pro és kontra, mert ugyanez fordítva is igaz, hogy sokszor voltak olyan szituációk a kollégákkal az életünkbe a Szigetnél, amikor arról volt szó, hogy akkor mi most kiállunk a menekült kampányban, pontosan, és mit tudom én, azért, vagy amikor... Az, az is kockázat, azért, annak is van következménye. Annak is volt abszolút, ezért, hogy akkor ez ki fogja a pro és kontra pontosan. kihasználni a saját politikai érdekére, Persze. vagy ellene, ezért vagy van. hogyan fogja. Ezért. És én. minden ilyenre azt mondtam mindig, és most is ehhez tartom, hogy nem vagyok hajlandó úgy élni az életemet, hogy ne lehessen véleményem. De 
legyen már az, hogy egyébként alapvető értékrendi kérdéseket nem lehet véleményem. És Mit tartasz? Hol ide, hol oda, ezt nem várják el tömeg az én véleményem. Tehát én először ugye 89-ben kerültem kapcsolatba a politikával, amikor egyébként én még ilyen kis cserkészként ugye akkor az éppen akkori SZDSZ-nek a plakátjait ragasztottam a választásokra, mert hogy ugye én plakátra ragasztó is, is voltam egyébként, és, a, és akkor engem találtak Kezedben meg, hogy egyébként. Nyomta. És akkor, amikor ott úgy megismerkedtem ezekkel a csávokkal, és behívtak egyébként ott az ilyen akkori székházba, és meg mondták, hogy akkor segítsek ott a kampányban. Tehát kiderült, hogy én ismerek zené, akkor mondták, hogy nem tudnék segíteni abban, hogy zenészeket is a kampányba hozni, nem tudom. És aztán ott rögtön próbáltak, hogy akkor hogy legyek pártag, meg legyek, és sőt, 12 kerületben szervező titkár, és a nem tudom, ezért meg a mindenféle, ez rögtön a próbálás, hát ugye akkor mi keresték az embereket. De, de minden, most nem akarok ebben nagyon elveszni, csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy, hogy, hogy tehát én már akkor az volt, amikor mondták, hogy hát akkor lépjek be a pártba, meg akkor itt legyen valamilyen funkcióm, és ha legyen meg. Ezért mondtam, hogy ne arra ugyanak, de én egyelőre, amit látok ebből az egészből, pedig még meg se alakult az első parlament, meg az egészből, de amikor elmentem néhány, ezért akkor azt látom, hogy itt folyik valami vita, és utána éppen a, mit tudom én, annak az ének akkor a rádai volt ott a, 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 az ilyen helyi csoportnak az elnök, a rádai eldönti. Én nekem nem tetszik időnként, hogy én nem értek vele egyet, én nem vagyok hajlandó azt hogy az ő véleménye legyen az én véleményem. És, a, a, és azóta is azt gondolom, hogy nekem nem működik így a világ. Tehát nem tudok azzal mit kezdeni, hogy egyébként tök mindegy, hogy Orbán Viktornak, vagy Gyurcsány Ferencnek, hogy egyébként majd valaki eldöntheti, hogy nekem mi az álláspont.